ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೈರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಸ್ ಸೆಲ್ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವೈರಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಡನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡೋಣ ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೋ ಸೆಲ್ ಹೌದು ಈ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆದರೂ ನಾವು ಸಿ ನೋಡೋಣ ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಇನ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವೈರ ಈ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೋ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಚ್ ಐ ವಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲು ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ನ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನಾದರೂ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ನ್ಯೂ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಧಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಧಗಳಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಾಯ್ನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೆಟಾಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೆಟಾಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೀಲೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಫೈಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ಫೈಲಮ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಪ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಅದು ಮೆಡಸ್ ಆಗೋದು ಮೆಡಸದಿಂದ ಪಾಲಿಪ್ ಆಗೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆರಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫೀಟಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಟಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೈಟ್ ಬುಲ್ಲಿಂದ ಅಥವಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲ್ಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಯೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ ಡಿಗ್ರಿ ಶೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಂತರ ಒಂದು ಪೆಟ್ರಿಕ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಓವೋಮನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಐದಾರು ಓವೋಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ದು ಓಮ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ರಿಕ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂತರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಝೈಗೋಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಫೀಮೇಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋವನ್ನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಬೇಕಾದ ಕೌಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಮ್ ಒ ಇ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೊಂಥರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹರ್ಡ್ಸನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೋಡೋಣ ಜರಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಜರಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೋಡೋಣ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೀವೇಜನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೀವೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೀವೇಜ್ ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಎಫ್ಲುವೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಗಸ್ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಫ್ಲುವೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾ
ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನೇ ಇದೆ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೋಸೆಲ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ಹೋಸೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯೋನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೀಕಾಂಬಿನೆ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಜೊತೆ ರಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾದ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈ ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ರೀಕಾಂಬಿನೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ತೆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಈಗ ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಒಂದು ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀಕಾಮಿನ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲ ಆ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಅದರ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲು ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೇಮ್ ದಿ ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ನೋಡೋಣ ಚೂಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆನ್ ರೆನ್ ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವತ್ತು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಮೋಫೈಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಈ ಹಿಮೋಫೈಲಿಸ್ ಹಿಮೋಫೈಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಹಿಂಡ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೆನ್ನನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು ಈಕೋಲಾಯ್ ಯಶ್ರೇಷ್ಯಾ ಕೊಲಾಯ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈಕೋ ಆರ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಈಕೋ ಆರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ರೆನ್ನನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು ಎಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೂಮಿಫೇಷನ್ ಇದೆ ನೆನ
ಈ ಬೇರು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಬೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟುಮ್ಯೂಫೇಷನ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟಿ ಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಟಿ ಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನನ್ನು ಲೈಗೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನನ್ನು ಈಗ ಲೈಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಟಿ ಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡನ್ನು ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಎರಡು ತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎ ಟಿ ಸಿ ಜಿ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಈ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಮೆಲೋಡಿಗನಿ ಇಂಕೊಗ್ನಿಟ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಈ ಮೆಲೋಡಿಗನಿ ಇಂಕೊಗ್ನಿಟೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ನು ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಫ್ ಮೆಲೋಡಿಗನ್ ಇಂಕೊಗ್ನಿಟ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮೆಲೋಡಿಗನ್ ಇಂಕೊಗ್ನಿಟ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಫ್ ಮೆಲೋಡಿಗನ್ ಇಂಕೊಗ್ನಿಟನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಕಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನನ್ನು ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ವಿ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಪ್ರೋಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಇರಬಹುದು ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಷ್ಟು ವಿ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಪೆರಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಕ್ರೈಮ್